கால்நடைகளுடைய எரு ரொம்ப முக்கியம் எருவை விட அதோடைய மூத்த தரம் முக்கியம்னு கற்றுக்கணும் நேரங்களில் நம்ம விவசாயி என்ன செய்கிறாரு மூத்தரத்தை ஓட விட்டுட்டு சாணியை மட்டும் நேரத்தில் கொண்டு போய் போடுறார் சாணியை விட மூத்தரம் ரொம்ப முக்கியங்கிறதா அவன் தெரிஞ்சிருந்தான் அப்போ விவசாயிகள் வந்து இந்தியாவில் குழி வெட்டி குழிக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் குப்பையை அவன் குழிக்குள்ளே போடக்கூடாது தரைக்கு மேலே போடணுங்கிற கண்டுபிடிச்சான் ஆள்பட்டு ஓவாடு வந்தது என்ன பார்த்தா ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இருந்த விட விவசாய நிலத்தில் பயிர் நல்லா இருக்கிறத பார்த்தான் உடனே அவன் முடிவு பண்ணான் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்திய உழவர்கள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் அந்த இந்து ஊரில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு ஜமீன்தார்கிட்ட ஒரு இரநூறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கிட்டு அவன் ஆட்களை வச்சுட்டு விவசாயம் பண்ணான் விவசாயிட்ட படிச்சுட்டான் என்ன கண்டுகிட்டான் அப்படின்னா கால்நடைகளுடைய எரு ரொம்ப முக்கியம் எருவை விட அதோடைய மூத்த தரம் முக்கியம்னு கற்றுக்கணும் இப்போ என்ன செய்கிறாரு விவசாயி ஆடு மாடுகளை நிலத்தில் படுக்க போடுறாரு அப்புறம் மறுபடியும் காலையில் நிலத்தை உழுவுறாரு மறுபடியும் படுக்க போடுறாரு அப்போ சாணி மூத்தரமெலாம் இருக்குது அதில் கூட இன்னும் நுட்பமெல்லாம் இருக்குது ரெண்டு மூணு தடவை எழுப்பி எழுப்பி படுக்க போடுவாங்களாம் ராத்திரி அந்த எழுந்திருக்கும் போதான் சாணி மூத்தரம் போடும் அப்புறம் மறுபடியும் படுக்க அப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு தடவை எழுப்பி எழுப்பி படுக்க போட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சாணி மூத்தரம் போடுது அதை மறுபடியும் மறுபடியும் உழுவுறாரு அதுக்கப்புறம் எதை வச்சிங்கனாலும் வளருது விளையுது சரிதான் அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான்னா மாடு கட்டி இருக்கிற இடத்துல இந்த சோளம் கம்பு இந்த தட்டை கிட்டே எல்லாம் கொண்டாந்து பரப்பிடுறான் அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா அதை அள்ளி மரத்தடியில் குவிக்கிறான் மறுபடியும் புது சாமானை போட்டுக்கிறான் இப்போ மூத்தரத்தையும் சேமிச்சாச்சு சாணியும் சேமிச்சாச்சு இல்லாட்டி பல நேரங்களில் நம்ம விவசாயி என்ன செய்கிறாரு மூத்தரத்தை ஓட விட்டுட்டு சாணியை மட்டும் நேரத்தில் கொண்டு போய் போடுறார் சாணியை விட மூத்தரம் ரொம்ப முக்கியங்கிறத அவன் தெரிஞ்சிருந்தான் அதே மாதிரி என்ன செய்யறது அந்த நல்ல சுரண்டுறது அந்த மண்ணை இந்த மாடு கட்டிக்கிற மண்ணை அதையும் கொண்டு போய் அந்த குப்பையில் சேர்க்கறது அப்போ இந்த இடம் பள்ள மாடு இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் தோட்டத்து மண்ணை கொண்டு வந்து அது மேலே பரப்பிடுறது திரும்ப திரும்ப சுரண்டுற மாதிரி வச்சுக்கிறது மூத்தத்தில் சோரிக்கும் இப்போ ஓடாது அதே அப்படி சொல்லி சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டுக்கிறது இப்போ விவசாயிகள் வந்து இந்தியாவில் குழி வெட்டி குழிக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் குப்பையை அவன் குழிக்குள்ளே போடக்கூடாது தரைக்கு மேலே போடணுங்கிற கண்டுபிடிச்சான் ஏன் அப்படின்னா குழிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அங்கே காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்குது காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்க இடத்துல நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது அது திறமையானது இல்லை ஆனால் பூமிக்கு மேலே போடும்போது காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிறது இருபது மடங்கு திறமையானதாக இருக்குது அந்த நுண்ணுயிர்கள் வேக வேகமாக இது எருவாக மாற்றும் இது ஆண்டுக்கு ஒரு அழுவம் குழியில் போட்டாக்க தரைக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு காலில் தான் அந்த தரைக்கு மேலே அதை எருவாக்கணும் சாணி மட்டும் இல்லை மூத்தரம் இல்லை அது கட்டணும் இந்த விஷயங்களை அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவன் செஞ்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பேர் இண்டோர் மெத்தட் ஆஃப் கம்போஸ்டிங்னு பேர் அது இந்தியா முழுதும் கடைபிடிக்க பார்த்தாங்க பல நகராட்சி கழிவுகள்லாம் அப்படி தான் கூடு கூடாக போட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நகராட்சி கழிவுகளை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த நகரத்துக்கு இப்போ எல்லாம் அதில் சேர்ந்துருச்சு ஏன்னா தகரம் சேர்ந்துருச்சு கண்ணாடி சேர்ந்துருச்சு பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துருச்சு கல் கட்டி சேர்ந்துருச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மனுஷன் உரிச்சு உரிச்சு மாத்திரை உள்ளே போட்டுட்டு அந்த தகரம் கிடக்குது அதெல்லாம் அதில் வருதுன்னு நகரத்துக்கு எல்லா கழிவும் அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு அதில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த நகராட்சியில் குப்பை போட்டாங்களோ அந்த இடம் அப்படியே கிடக்கு புது புது இடம் தேடுறாங்க குப்பை ஓட்டுறதுக்கு குப்பையை குப்பையாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நிலத்துக்கு போயிருக்கும் அது தக்காளி பழமாக வந்திருக்கும் வெண்டைக்காய் வந்திருக்கும் பொள்ளங்காயை வந்திருக்குமே அதை விட இல்லையே குப்பையை கூட குப்பை இல்லாமல் பண்ணிவிட்டோம் அப்படி என்ன நம்ம வளர்ச்சி எங்கே போயிட்டு பாருங்க பேர் வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது அந்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் ஆல்பர்ட் ஓவாடு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய விவசாயிகள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள்னு சொன்னான் தேவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பார்மி அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு மேலே அவன் சொன்னான் இந்தியாவில் இருக்கிற பூச்சி பொட்டுகள் கூட எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள்னு ரெண்டாவது வரி எழுதுனாங்க 